ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് അ കംപ്ലീറ്റ് ഒരുപോലത്തെ കുറെ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹലോ കെമിസ്ട്രി രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പണി തരും ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാർ കെമിസ്ട്രി എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് എനിക്ക് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എക്സാമിന് അതിന് മാർക്ക് കുറയും രണ്ടാമത്തത് കെമിസ്ട്രി എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും മാർക്ക് കുറയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെക്കും ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയട്ടെ കെമിസ്ട്രി ഇസ് എ ഈസിയസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ടു സ്കോർ ബാക്കി രണ്ടിനെക്കാളും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിസിക്സിൻ്റെ പോലത്തെ കുഴപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെമിസ്ട്രി പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബയോളജിയുടെ പോലെ അത്രയും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നില്ല സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളത് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അത്ര ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമാവാം അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റിയിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് റിയലി നീഡഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രി ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് മാപ്പ് ടു ഏസ് യുവർ കെമിസ്ട്രി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചറ വറ പറയാൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മൂന്ന് ഹെഡിങ്സിൽ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അറിയാത്ത പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പറയാം കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോക്കസിൽ നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ സോ ആദ്യം ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് സോളിഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ളത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അടിപൊളിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് നാല് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാം വേറെ ഒരു ബുക്കും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂല എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുക എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുക അത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഫോമുല ഫോർ ദ നീറ്റ് അതിപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ നീറ്റായാലും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ നീറ്റായാലും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെ നീറ്റായാലും യു ഹാവ് ടു ഫോളോ എൻ സി ആർ ടി ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം സമയം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സമയമുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അത്ര സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഒരു ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ എടുക്കുമോ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടൊക്കെ മാക്സിമം എടുക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല സമയമുണ്ട് വെയിറ്റ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സമയമുണ്ട് കാരണം നീറ്റ് എപ്പോഴാണ് മെയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഒരു മാസം എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പഠിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു അൺപോപ്പുലർ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അവസാനത്തെ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ റാങ്കിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ആ രണ്ട് മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി റെഡി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള 
അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാം എപ്പോഴും തിയറി വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനറിന്റെ മൈൻഡ് അവിടെ വേണം നമ്മൾ വായിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സൊലിബിലിറ്റിയിൽ തന്നെ ലൈക്ക് എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയണം എൻ ജി ആർ ടിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാം അതായത് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരരുത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റിവിഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റും ഈ ഷോർട്ട് നോട്ടും വെച്ചൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരരുത് ആ രീതിയിൽ വേണം ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ നോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെൻറി സ്ലോ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേപ്പർ പ്രഷർ ആ ഓരോ സൊല്യൂഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും എൻ സി ആർ ടി ആക്ച്വലി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഒരു ബൈബിൾ ബുക്ക് തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് വേണം അത് പഠിക്കാൻ എന്നിരുന്നാലും എൻ സി ആർ ടിയിൽ തന്നെ ആക്ച്വലി എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ തന്നെ ആക്ച്വലി മനസ്സിലാകും മേ ബി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എൻ സി ആർ ടിൻ്റെ അത്രയും കട്ടിയുള്ള നോട്ട് ആരും എഴുതരുത് അതാണ് എനിക്കുള്ള ഒരേ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് പേജിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമാണ് ഞാൻ എൻ സി ആർ ടി മൊത്തം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചെറുതാക്കി കൺസൈസ് ആക്കി എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും എല്ലാ ലൈനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പോലെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പോലെ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ഏത് ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ബുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കരിഹന്ത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എറലസ് ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ അത്രയും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂല റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ പി വൈ ക്യൂസും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പി വൈ ക്യൂസും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും സോ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇൻഓർഗാനിക്കിനൊന്നും ഒരിക്കലും എറർലെസ് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം പണ്ടൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പണ്ട് നീറ്റ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എ എം സി എ പി എം ടി ഒക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് കുറേ ചോദിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അരിഹന്തോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി കൺസെപ്റ്റ് നല്ല തറവാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് 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 ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഉള്ളത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവൻ ഇൻഓർഗാനിക്കിൽ വരെ ഡി ബ്ലോക്ക് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കുറേ കൺസെപ്റ്റ്സ് സോളിഡ്സ് സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാത്തിലും മൈനർ മൈനർ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ചാപ്റ്റർ ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ എന്തായാലും എൻ സി ആർ ടി വായിക്കണം പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് പക്കാക്കാനുള്ളതിനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ
പി ബ്ലോക്ക് മൊത്തം എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ റെഡ് കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും ലൈക്ക് എസ് ബിയും ഡിയും അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്തോ ത്രീ അവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതിനൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ പാട്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എസും പിയും ഡിയും എഫ് ഒക്കെ എല്ലാതും അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് വളരെ കൺസൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ആ നോട്ട് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപോലത്തെ കുറെ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഫോമേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നോട്ടാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക നമ്മുടെ നോട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ത്രീ ഇതിൽ ത്രീ ആണ് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആണ് ഇത് ത്രീ പി ഒ ടു ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ഓർമ്മിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ കളർ വെച്ചിട്ട് എഴുതും അപ്പം നമുക്ക് ആ പേജ് ഓർമ്മ വരും ആ പേജ് നമ്മൾ ആ ഷോർട്ട് നോട്ടിൻ്റെ പേജാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക ആക്ച്വലി ഇൻ ഓർഗാനിക് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നോട്ട് എഴുതാം ഷോർട്ട് നോട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് അറിയാത്ത നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാണെങ്കിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എഴുതി പോവാം പക്ഷെ എങ്ങനെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ടൈം ഒട്ടും അതിന് കളയാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ല ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻ സി ആർ ടി നമ്മൾ വായിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെങ്കിലും നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എൻ സി ആർ ടിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കണം കാരണം ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫാക്ട്സ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ തന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് എ ഫോർ ഷീറ്റ് പത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ആറോ ഏഴോ എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും റിയാക്ഷൻസ് മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോളം ഇടാം മൂന്ന് കോളം ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആയത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നെയിം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് എഴുതാനാണ് ആ കോളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കോളം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ എഴുതുക റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിയേജൻ്റ് എഴുതുക ഓക്കെ റിമാർക്സിൽ നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും റിയേജൻ്റ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിയേജൻ്റ് ഒരു ആൽക്കഹോളിനോ ആൽഹോളിനോ പറ്റൂല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആ റിമാർക്സിൽ എഴുതാം ഹെഡിങ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു മെയിൻ ഹെഡിങ്ങും സബ് ഹെഡിങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ മെയിൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ മാത്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ അടുക്കി വെക്കാനിത് മനസ്സിലായോ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള കുറച്ച് കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ പോളിമേഴ്സ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇതിനും ഇതുപോലെ ഞാൻ കുഞ്ഞ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഒരു പേജിലൊക്കെ ഒതുങ്ങുന്ന പക്ഷേ എൻ സി ആർ ടി മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അത് ഉണ
മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യുക അതിനെന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊള